Boa noite, boa noite ao público presente, boa noite secretários, amigos, sindicatos também, parabéns. Mais uma luta, né? Vamos de novo? Vamos de novo. Os Serpentes também, tem o um grupo de Serpentes que está aqui também presente. Boa noite. É, eu venho aqui falar, né, arrancar as lombadas da estrada da capela. E adivinha, tiraram uma bem em frente a Savian, onde tem a escola. Imaginou o perigo? Já é perigo aquela parte. Ainda tirar a lombada. Então eu peço ao, ao secretário, ao prefeito, que coloque a lombada novamente. Por quê? O radar está lá em cima, não está não tá lá embaixo. Bem onde as crianças atravessam. Aí, ó, que né, absurdo, né? Mas vamos lá. Uma coisa eu vou falar também. Acabei de falar agora com o Marcos Ferraz, que ele é o presidente da Comissão de Transporte. Tá? Sobre o transporte de Vinhedo. Faz mais de dois meses que eu estou pedindo a planilha de custo da empresa Rápido Luxo. Dois meses. E até agora não chegou a esta casa. Até agora não chegou a esta casa. Está aqui o Rubens Nunes, ele, ele, ele sabe que eu estou falando, que eu pedi. E nisso, tem moradores da cidade que mandou uma mensagem agora falando para mim assim, ó. É, essa planilha é muito importantíssima para realizarmos um novo modelo de contrato para pre prezar a qualidade do transporte público. Por que ele falou isso? Porque vai ter a última audiência do transporte público agora, este mês. Como a pessoa, um cidadão vai poder dar a sua opinião sem estar essas planilhas? Me fala. Vocês viram, eles perderam o tempo e vieram nesta casa aqui. Eles mostraram o que eles estão querendo ajudar. Só que o governo não ajuda. Então eu vou entrar com uma representação novamente. Peço a, a essa casa também que entra com ofício, cobrando essa planilha de custo. Porque a gente precisa fazer um novo modelo. Está lá, eu tenho alguns amigos que estão ajudando. E são moradores que querem o bem da cidade. Mas cadê essa planilha? Cadê? Por que, Por que não manda essa planilha de custo? Sendo que as informações de números, de números de pessoas que usam o transporte, é tudo mentira, é tudo errado, não bate com, com, com valores, nada bate. Nada bate. Eu peço a comissão também faça o papel. Essa comissão faça o papel, manda o um ofício a essa mesa, cobra, é, é, manda para frente também, porque não dá mais para esperar essa planilha de custo. Eu espero que até segunda-feira, antes da sessão, esteja em mão. Esteja em mão. Uma coisa, eu vi matéria... Não, Edson, uhum, breve a parte. Não só para aproveitar o seu raciocínio, nós ainda estamos naquela tensão pré-aumento de ônibus, né? que acontece em geral fevereiro, às vezes março. Então, é para a gente ficar bastante atento, né? porque... A gente já falou, o governo tem a cara de pau suficiente para pedir um novo aumento, mesmo não tendo cumprido uma série de coisas, né? A questão do bilhete único, a melhoria dos ônibus e tal. Só para a gente falar que estamos atentos, né? Engraçado que não teve aumento até agora, né? Está tá estranho, mas estamos de olho. E se tiver aumento, não vai para a rua. Outra coisa, eu vi que a prefeitura conseguiu assinar né, é, o convênio do CDHU. Só que eu recebo muita muitas críticas, muitas denúncias de moradores que moram, que ganharam os prédios do CDHUs, só que está alugado. Alugaram. Ou venderam, que não pode também. Tem um prazo para isso. Então eu venho falar, avisar a todos que fizeram isso. Outra coisa. O secretário da Habitação, Val, é o trabalho dele de fiscalizar também. E eu quero ver se vai ser fiscalizado. Eu vou estar indo essa semana, marcar uma, vou agendar um, uma reunião com ele. Por quê? Porque eu vou querer o cadastro de todo mundo, ir até o, os prédios e ver se é isso mesmo que está. Se não tiver, desculpa. Está irregular, vai perder. Porque eu vou lutar que seja certo cumprir a lei também. Ok? Então, quem vendeu, é o quem alugou, começa a correr atrás, porque eu vou começar a ir para cima também. Tá bom? Tá bom? Já está avisado também, os prédios do CDHU. 
Uma outra coisa que, que, que eu venho comunicar, existe, tá? Existe a certidão negativa dos, me, dos medicamentos. O que, que é isso, PC? Se a pessoa vai pegar o medicamento e não tem o medicamento, a prefeitura ela tem que dar um documento falando que não tem esse medicamento e o um motivo de falta desse medicamento. Só que não é cumprida essa lei. Não é cumprido essa lei. Então, a partir de segunda-feira, vou estar criando o um evento no Facebook, vou começar a estar em cada, é, é, cada na policlínica, cada ponto de saúde, tá? falando que é lei, que eles têm esse direito. Tá? Isso está também no Ministério Público, foi uma, re, uma, uma recomendação deles ainda, do caso daquele medicamento que a gente encontrou na Santa Casa, e foi levantado que a Prefeitura não segue essa norma. Então, as pessoas que estão insistindo, as pessoas que estão aqui, faltou medicamento, pede a certidão negativa. Vá até a Secretaria de Saúde e peça, é lei. Se não imprimir, todo mundo tem meu número de telefone, pode me ligar que eu vou até lá. E a partir de segunda-feira, a gente vai fazer uma ação, igual foi feito é, das escolas, né, de quem faltava creche, que foram 30 mães que me procuraram. A gente vai pedir, vai entrar com uma ação, uma representação por falta de medicamentos. Então eu vou chamar a, a população que estiver faltando medicamento, com cópia de certidão negativa, a receita, tudo a prova, RG, CPF, cópia de endereço, para não ter falação depois. E a gente vai entrar... Com, com uma representação no Ministério Público também. Porque o secretário, a gente participou aqui, falou que ia normalizar o caso dos medicamentos final do mês. Não foi, Rodrigo? Isso, né? E até agora só piorou o que eu estou vendo, que as pessoas estão me cobrando bastante. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai criar uma ação. Quem está que, quem faltando medicamento, que vem até essa casa, que aí vai ter agendado, igual foi feito da, da, das creches. tá É... Senhor presidente Valdemir, Valdemir, o carro que foi emprestado à saúde não está sendo usado pelo Panda. Tá? Não está sendo usado. Chegou uma denúncia de, de uma, uma pessoa que precisou e veio me falar que o carro não está sendo utilizado. É, a secre... o, a, a, o, da saúde aqui, o Conselho da Saúde também relatou a mesma coisa. Tá? Então, assim, o carro foi emprestado, parece que o pneu está careca, arrancou o pneu de um carro, colocou no outro. Estão fazendo um... Né? E, assim, foi emprestado para eles correr atrás de para ajudar. Só que não está sendo usado no Panda, seu presidente. Sim, é. Mas é, foi ruim emprestar o carro da Câmara? Não, não foi não. ruim, mas não está sendo utilizado por conforme foi pedido, ah, né? Entendi. Entendeu? Entendi. É, outra, então, então, tá aí. Eu estive na capela, o aparelho de oftalmo, que mede o grau, está mais de um ano quebrado. E tem os dois quebrados. Os dois que estão lá estão quebrados. Vai fazer mais, vai fazer o quê? Dois anos, vamos falar isso já? Vai fazer dois anos. Quando a prefeitura vai tomar uma vergonha na cara e atender a população de Vinhedo? Faz dois anos, vai fazer dois anos que o aparelho está lá. Fui lá, conversei com o médico semana passada. Ele falou, pensei, ó, está quebrado. Os dois que medem o grau, está quebrado. Está quebrado, e aí? Eu não tenho nem o que fazer aqui. Relato do médico. E não é mentira minha, não. Eu fui lá. Depois a prefeitura vai jogar que o PC é fake news. Sou mesmo. Vai basear na verdade, tá? Na mentira, não. Outra coisa, é, recebi algumas ligações, tá? É, guarda municipal na capela, na região de Acapela. Foi chamado, demorou não sei quantas horas, por causa de barulho, essas coisas. E foi relatado a pessoa que tinha uma viatura só. E agora também foi relatado que no, no, no bairro Santo Antônio, no mesmo dia, no mesmo dia, rua... José Lucas e Rua das Tampinhas roubaram duas casas no mesmo dia, na quinta-feira. Limparam tudo. Tudo. Tá? Limparam tudo. Aí eu, preciso, aí eu vou entrar em contato com o secretário para saber quantas viaturas tinha na, na, tem durante o final de semana em Vinhedo. Porque já aconteceu de eu chegar a ter realmente uma viatura no bairro da Capela. 
Aí a prefeitura tem que entrar em contato com o Estado, cobrar mais policiamento também, não é só da guarda, e a guarda também fazer o trabalho dela também. Uma outra coisa também, se não tem, está faltando o número, abre concurso. Quantos anos a gente não tem concurso público para guarda? Bastante, né? É... Eu, eu andei conversando esse final de semana com várias, várias pessoas na rua, andei andando na rua, e, e, e a satisfação que eu estou tendo junto à população, é, eu estou muito contente, muito mesmo, porque é, é o carinho que o povo está tendo comigo é muito mais do que eu, preciso, que eu queria. Tá? Então, tem pessoas que me param, parabeniza pelo meu trabalho, tem pessoas que chegam, eu estou conversando em rodinha e vem conversar. Tem pessoas que pa, passa de carro, para para conversar comigo. Para para conversar comigo. Então, quando pessoas sobem aqui para denegrir, né, que é muito falado isso, denegrir a minha imagem, não vai conseguir. Eu falei, aqui para mim não é, não é nada. O que importa é na rua. É na rua. O que importa para mim é na rua. Na rua, eu sei que a população está vendo a minha luta. Está acompanhando a minha luta. PC não tem projeto. PC Depois vai, vai cortar o vídeo que eu sei que corta e coloca carinha lá. né? Os projetos que eu coloquei, não foi, não passou. E aí, a culpa não é minha também. Eu estou tentando. Estou fazendo. Novamente. Mas estou feliz. O que tá, a população fala. E agora, esse ano, eu falei, mudei minha, minha, minha forma de trabalhar também. Então, se a população está precisando, ela que venha também. Eu não vou até ela. Teve agora da creche, conseguimos, levamos na representação lá, as 30 estão na creche, as 30. Medicamentos, vou fazer a mesma coisa, você está faltando medicamento? Venha, traga documento, traga prova, traga tudo que a gente vai entrar com uma representação. Vamos levar no Ministério Público. Quantas denúncias foi levantado de má, má gestão dessa prefeitura? Quantas? Quantas representações teve contra a prefeitura? Várias. Várias. E do prédio da Polícia Militar está chegando também, tá? Só para avisar. Está chegando do prédio da Polícia Militar. E eu já levantei documentos lá que não teve nenhuma assinatura da Polícia Militar. Nada. Foram lá e alugaram. Vou alugar. Outra coisa. Representação. O Rodrigo entrou das ambulâncias. Tem um grupo de pessoas, né, Rodrigo? Por fora, que está fazendo esse trabalho também. E é cidadão que estão fazendo. Estão começando a fiscalizar. Olha que legal. Eles estão pegando, reunindo na casa e estudando, levantando documentos, levantando prova. Um exemplo é da festa da uva. Foi moradores que entraram com uma representação. Moradores que pesquisaram, moradores que levantou toda a documentação. Olha que legal. O povo está começando a, a, a ajudar nós também. Está começando a ajudar. E a festa da uva não vai parar por aí não, tá? Já já vai ter novidade. Pode ter certeza disso. Já já vai ter novidade. E para a semana que vem, eu vou trazer um vídeo aqui que vai mostrar para vocês como os diretores, os diretores usam a máquina. Tá? Tá gravado. E a semana que vem eu vou mostrar. OK? Não, diretor da área, diretores do, da secreta, da, das secretarias, né? Então, assim, é, eu agradeço a todos que acompanham, obrigado. Obrigado aos meus parceiros que estão comigo nessa luta também, que não me deixa sozinho. Obrigado pela força também que vocês dão para mim também, tá? E estamos juntos, posso ter certeza disso. Ok? Obrigado a todos, boa noite, até.